నమస్కారం కేంద్ర న్యూస్ కు స్వాగతం నేను సుజాత హెడ్ లైన్స్ చూద్దాం భవిష్యత్తులో సినిమాలు కూడా ప్రభుత్వమే నిర్మిస్తుందా అని వ్యాఖ్యానించిన బీజేపీ ఎంపీ జీవీఎల్ నరసింహం విశాఖలో సందడి చేసిన ఇచ్చట వాహనాలు నిలుపరాదు చిత్ర యూనిట్ ఏపీ వేర్ హౌస్ కార్పొరేషన్ డైరెక్టర్ గా కాకి పద్మ నియామకం వార్తల వివరాలు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తన వాటా పెట్టుబడులు పెట్టకపోవటం వల్ల కేంద్ర నిధులు సద్వినియోగం చేసుకోలేకపోతున్నామని రాష్ట్రంలో అభివృద్ధి కుంటుపడిందని బీజేపీ ఎంపీ జీవీఎల్ నరసింహం విమర్శించారు విశాఖ బీజేపీ ప్రధాన కార్యాలయంలో ఏర్పాటు చేసిన మీడియా సమావేశంలో ఆయన మాట్లాడారు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం సినిమా టికెట్ల అమ్మకం ద్వారా రాబోయే ముప్పై సంవత్సరాల్లో వచ్చే ఆదాయంపై అప్పు తెచ్చే పరిస్థితి ఉందా అంటూ ఎద్దేవా చేశారు భవిష్యత్తులో సినిమాలు కూడా తీస్తారేమో అనే అనుమానాన్ని ఆయన వ్యక్తం చేశారు మటన్ మార్ట్లు ఫిష్ అవుట్లెట్లు పెట్టడం వల్ల సామాన్య వ్యాపారుల ఉపాధి కోల్పోయే పరిస్థితి ఉందని తక్షణమే ఈ నిర్ణయం ఉపసంహరించుకోవాలంటూ డిమాండ్ చేశారు రైల్వే జోన్ విషయంలో ఆల్రెడీ ఒక అనౌన్స్మెంట్ వచ్చింది ఆ అనౌన్స్మెంట్ ఏంటి అన్నది మళ్ళీ నేను చెప్పవలసిన అవసరం లేదు ఆ అనౌన్స్మెంట్ గతంలోనే వచ్చింది ప్రస్తుతం వరకు కేంద్ర మై రైల్వే శాఖ దృష్టిలో అదే జోన్ గా నిర్మాణం జరగబోతోంది ఎటువంటి ఎటువంటి అరకు వరకు అది మీరు డిపిఆర్ చూస్తే స్పష్టంగా తెలుస్తుంది డిపిఆర్ నేను దాని గురించి అంత వివరాల్లోకి వెళ్ళలేను అరకు వరకు ఉందని మాకు చెప్పారు అరకు వరకు ఖచ్చితంగా ఇదే ఉంటుందని కానీ దానిలో అవసరమైతే మళ్ళీ రీథింగ్ చేయాలని కూడా మేము చర్చిస్తాం ఈ నిన్న కలిసి కలిసి తెలుసుకున్న మీటింగ్స్ అన్ని రైల్వే శాఖకి రైల్వే గ్రోత్ కి అనుగుణంగా ఉంటూ మనకి కూడా లాభసాటిగా ఉండే అంశాలు ఏమిటి మన ఈ ప్రాంత అభివృద్ధికి ఇక్కడ రైల్వే జోన్ అభివృద్ధికి సో రెండు ఇట్ హ్యాస్ టు బి విన్ విన్ రైల్వే కూడా ఒక ఒక కమర్షియల్ ఆర్గనైజేషన్ సో కాబట్టి రెండింటికి విన్ విన్ ప్రపోజల్స్ ఏమవుతాయి అన్నది పరిశీలించడం కోసమే మేము చేస్తున్న ఇటువంటి ప్రయత్నం ఖచ్చితంగా దీనిలో సరైన ప్రతిపాదనలు వస్తాయన్న నమ్మకం మాకు ఉంది ఇక రైల్వే సెంటిమెంట్ అంటారా మీరు ఇంకొక ప్రభుత్వ ప్రభుత్వం ఒక ఒక శాఖ ఒక ఒక రాష్ట్రం గురించి ఆలోచించి నిర్ణయం చేయలేదు నేను చెప్పిన విధాన నిర్ణయం దేశవ్యాప్తంగా జరిగింది దీనికంటే మూడు నాలుగు స్టీల్ కంపెనీలు ఆల్రెడీ పెట్టుబడులు ఉపసంహరణ కార్యక్రమంలో ఉన్నాయి అవి కూడా కొన్ని సంవత్సరాల నుంచి రెండు మూడు సంవత్సరాల నుంచి పెండింగ్ లో ఉన్నాయి దీనికి కూడా సమయం పడుతుంది కానీ అది విధాన నిర్ణయం అయినప్పుడు ఏ ఒక్క పరిశ్రమని దృష్టిలో పెట్టుకొని తీసుకున్న నిర్ణయం కాదు ఇండివిజువల్ లాంటిది కాబట్టి అది మనం అర్థం చేసుకోవాలి ఇక రాష్ట్ర ప్రభుత్వం చాలా మరి అత్యధిక వనరులు ఉన్నాయని తను అనుకుంటే మరి తను కూడా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అక్కడ ఎంప్లాయీస్ తో కలిసి వారు కూడా ఒక బిడ్ వేయొచ్చు గాజు అక మొల్లివాని పాలెం శ్రీ మురళీకృష్ణ యువజన సేవా సంఘం ఆధ్వర్యంలో వచ్చే నెల పదమూడు పద్నాలుగు పదిహేను తేదీల్లో జిల్లా స్థాయి ప్రో కబడ్డీ టోర్నమెంట్ గోడ పత్రిక నేడు గాజు అక ఎమ్మెల్యే తిప్పల నాగిరెడ్డి చేతుల మీదుగా ఆవిష్కరణ చేశారు ఈ సందర్భంగా ఎమ్మెల్యే మాట్లాడుతూ ఇప్పుడున్న పరిస్థితుల్లో స్పోర్ట్స్ అనేది చాలా ముఖ్యమని గాజు అక నియోజకవర్గంలో కబడ్డీకి మంచి పట్టు ఉందని అన్నారు అనేక మంది నేషనల్ ఇంటర్నేషనల్ ఆటగాళ్లు ఉన్నారని వారిని ప్రోత్సహిస్తే మన రాష్ట్రానికి దేశానికి మంచి పేరు ప్రతిష్టలు వస్తాయన్నారు ఈ కార్యక్రమంలో తిప్పల దేవన్ రెడ్డి కోన దాతారావు మొల్లి చిన్న తిప్పల వంశీరెడ్డి న్యూపోర్ట్ సిఐ రాము పల్లా శంకర్రావు పులి లక్ష్మీబాయ్ తదితరులు పాల్గొన్నారు యూత్ అసోసియేషన్ ఆధ్వర్యంలో కబడ్డీ టోర్నమెంట్ పదమూడు పద్నాలుగు పదిహేనో తారీఖుల్లో కరిగాంఠాడ మండలం హై స్కూల్ గ్రౌండ్లో ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది ఈ కార్యక్రమాన్ని నా చేతులతో ఎలాంటి ఆవిష్కరణ కార్యక్రమం చేయించినందుకు అందరికీ ధన్యవాదాలు నమస్కారాలు మరి పెద్దలందరూ చెప్పినట్టుగా యూత్ అందరూ కూడా ఈ కబడ్డీ గేమ్స్ మీద గాజువాకలు ఎక్కువ ప్రాముఖ్యత ఉంది గాజువాక అలాగే శతానగరం గంగవరం పెట్టింది పేరుగా కబడ్డీకి ఉన్నాయి ఇవన్నీ కూడా మొదటి నుంచి కూడా కబడ్డీ అంటే గాజువాక గాజువాక అంటే కబడ్డీ అనే విధంగా పేరు ప్రచారం సంపాదించుకున్నాను ఈ కార్యక్రమాన్ని మరి యువకులందరూ కూడా రెడ్డిగారి ఆధ్వర్యంలో అతని సహకారంతో 
మీ అందరు ఆదరాభిమానాలతో సహకారంతో ఈ కార్యక్రమాన్ని ఏర్పాటు చేశారు యూత్కి కూడా ఈ కరోనా కష్టకాలంలో ఎక్కడ కూడా ఫిట్నెస్ గేములు వాళ్ళకి అభివృద్ధి అయినటువంటి గేములు ఆడడానికి కూడా అవకాశం లేకుండా సెంట్రల్ ప్రభుత్వం కానీ స్టేట్ ప్రభుత్వం కానీ కొన్ని నిబంధనలు పెట్టింది మరి కరోనా కొత్త పెట్టి వాళ్ళు కొత్త సడలింపులు ఇచ్చారు ఈ అవకాశం గాజువాక శ్రీనగర్లో జ్యోతి మహిళా సేవా సంఘం ఆధ్వర్యంలో తొమ్మిది అడుగుల వినాయక విగ్రహాన్ని ఏర్పాటు చేసిన సందర్భంగా నేడు వినాయక కళ్యాణ మహోత్సవాన్ని ఘనంగా నిర్వహించారు అనంతరం అన్న సమారాధన ఏర్పాటు చేసి సాయంత్రం ఆరు గంటల నుంచి వెయ్యి లీటర్ల పాలతో పంచామృతాలతో నిమజ్జనం చేసినట్లు వివరించారు ఈ కార్యక్రమంలో జ్యోతి సేవా సంఘ సభ్యులు మరియు భక్తులు అధిక సంఖ్యలో పాల్గొన్నారు ఎనిమిది గంటలకు ఉదయం ఎనిమిది గంటలకు స్వామివారి కళ్యాణోత్సవం జరిగింది మధ్యాహ్నం అన్న సంతర్పణ కార్యక్రమం కూడా జరుగుతుంది సాయంత్రం స్వామివారికి నిమజ్జనోత్సవ కార్యక్రమం కూడా జరుగుతుంది మన గాజువాక లంక గ్రౌండ్లో ఈ ఇయర్ కోవిడ్ కారణంగా చేయలేని పూజా కార్యక్రమాలు అన్నీ కూడా ఈసారి ఇక్కడ ఈ వినాయకుడికి మనం చేసుకున్నాం అలాగే మన లంక గ్రౌండ్లో మన స్వామివారికి ఏ ఏ రకంగా అయితే నిమజ్జనం జరుపుకుంటామో అదే రకంగా ఈరోజు స్వామివారికి ఒక వెయ్యి లీటర్ పాలుతో పంచామృతాలతో స్వామివారికి వాటర్తో గోదావరి జలాలతో ఇక్కడే స్పాట్లో ఇక్కడే నిమజ్జనం చేసి జరుగుతుంది అయిపోయిన తర్వాత ఆ మట్టి కానీ ఆ గడ్డి కానీ తీసుకెళ్ళి సముద్రంలో కలపడం జరుగుతుంది ప్రపంచంలోనే ప్రప్రథంగా అందుకునే పూజ గణనాథం తాలూకు పూజ అలాగే ప్రపంచంలో కూడా భారతదేశానికి ఒక ప్రత్యేకత ఉన్నది మన సాంప్రదాయాలు మన సంస్కృతి కాపాడుకోవాల్సిన బాధ్యత ప్రతి ఒక్కరిపై ఉన్నది అలాంటిది సకల దేవతల ముందు చేసే పూజ గణనాథం తాలూకు పూజ అలాంటిది ఈ భారతదేశంలో మరి మొట్టమొదటిగా ప్రథమ పూజగా గణనాథుని పూజని మరి ఎల్లప్పుడూ కూడా ఇక్కడ చేయడం జరుగుతుంది అలాగే గాజువ ప్రాంతంలో మరి గణేష్ వేరుగలతో ఉంటూ ఆంధ్రదేశంలోనే అతిపెద్ద విగ్రహాన్ని ఏర్పాటు చేసి ఈ ఆంధ్రదేశానికే గణనాథాలు పూజ ఈ విధంగా చేయాలన్నది నిరూపించడంలో యూత్ అనేది ముందుకు రావడం జరిగింది అలాగే మరి మహిళా సంఘాలు జ్యోతి జ్యోతి మహిళా సంఘ మహిళా సంఘ ఆధ్వర్యంలో మరి ఈరోజు శ్రీనగర్లో ఈ కార్యక్రమాన్ని ఏర్పాటు చేయడం కుళ మత రాజకీయాల వ్యక్తంగా ఇంత చక్కటి కార్యక్రమం జరగడం వల్ల ప్రతి ఒక్కరు కూడా పాల్గొని ఆనందించారు కాబట్టి వారందరూ కూడా హృదయపూర్వక అభినందనలు తెలియజేస్తారు అహం శుభం తెలియని చిన్నారి చైత్రను అత్యంత కిరాతకంగా అత్యాచారం చేసి అతి దారుణంగా హతమర్చిన నరోప రాక్షసిని కఠినంగా శిక్షించాలని కోరుతూ పాతగాసువాక కూడల్లో వైసీపీ పార్టీ మహిళా విభాగ నాయకురాలు గంగులూరి రోజారాణి ఆధ్వర్యంలో కువ్వొత్తుల ర్యాలీ నిర్వహించారు ఈ ర్యాలీలో నియోజకవర్గ ఇన్ఛార్జ్ తిప్పల దేవన్రెడ్డి జీవీఎంసీ స్టాండింగ్ కమిటీ సభ్యులు తిప్పల వంశీరెడ్లు పాల్గొని మాట్లాడారు రోజు రోజుకు మనుషులు మృగాల కన్నా దారుణంగా ప్రవర్తిస్తున్నారని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు ఎన్ని చట్టాలు తీసుకొచ్చినా మహిళలకు రక్షణ ఉండటం లేదని చైత్రని హతమర్చిన దుండగుణ్ణి కఠినంగా శిక్షించి ఇటువంటి సంఘటనలు మరింకెక్కడా పునరావృతం కాకుండా ప్రభుత్వాలు మరింత కఠినమైన చర్యలు తీసుకోవాలని కోరారు పసిపిల్ల అన్యం పుణ్యం ఎరుగలైన పసిపిల్లని ఒక దుర్మార్గుడు అనవసరంగా ఆడుకో ఆడుకుంటున్న అమ్మాయిని తీసుకొని వెళ్ళి ఇంట్లోని నీకు చాక్లెట్లు ఇస్తామని చెప్పి తీసుకెళ్ళి పాడు చేసి ఆ అమ్మాయిని చంపేసి మూట కట్టేసి రూమ్లో వదిలేసి వెళ్ళిపోయాడు నేను ఒకటే అడుగుతున్నాను ఈ ఈ సమాజం ఎటువైపు వెళ్ళిపోతుంది ఈ సొసైటీ ఏమవుతుందో అర్థం కావట్లేదు ఐదు నిమిషాల సుఖం కోసం నిజంగా పసిపిల్లని చూడటం లేదు ఒక మహిళలని చూడట్లేదు ముసలాలని వదలట్లేదు ఎవరిని వదలట్లేదు అందరినీ కూడా ఈ ఈ చలికాని ఆవేశానికి బాని వాళ్ళ జీవితాన్ని సర్వనాశనం చేస్తున్నారు నేను ఒకటే కేసీఆర్ గారిని హైదరాబాద్ తెలంగాణ నాయకులకు ఒకటే నేను దండం పెట్టి నేను కోరుకుంటున్నాను వాళ్ళని వెంటనే మటుకు ఎన్కౌంటర్ అయినా చేయండి ఊరైనా తీసేయండి వాళ్ళు చేస్తున్నటువంటి చర్యలకు మన ప్యాన్ మనం మనం రాష్ట్రాన్ని చూసాం ఏదైతే మరి దిశాని అమ్మాయిని ఏ విధంగా మనకు ఉన్నటువంటి తెలంగాణ గవర్నమెంట్ ఎన్కౌంటర్ వాళ్ళు ఐదేపి కుర్రలు ఏ విధంగా చేసిందో అదేవిధంగా ఇది కూడా చేయాలి ఇమీడియట్గా ఉచిత త్వరగా ఉచిత పడే విధంగా మరి చర్య తీసుకోవాలి ఎందుకంటే భయం ఉండాలి దీని మీద ఆడపిల్లల్ని ఈ విధంగా చేస్తే మరి శిక్ష పడుతుందంటే 
అనకాపల్లి రూరల్ అగ్రికల్చరల్ రీసెర్చ్ స్టేషన్ బీజేపీ రాజ్యసభ సభ్యులు జీవీఎల్ నరసింహారావు పరిశీలించారు సేంద్రియ పద్ధతిలో సాగు చేస్తున్న చెరకు పరిశోధన కేంద్రం సందర్శించి బెల్లంతో చేసిన పలు రకాల ఉత్పత్తులను గురించి వ్యవసాయ శాస్త్రవేత్తలను అడిగి తెలుసుకున్నారు వంద సంవత్సరాలు పైగా చరిత్ర గల ఈ వ్యవసాయ క్షేత్రానికి ఇంకా తగిన నిధులు భూమి సమకూర్చి మరింత అభివృద్ధి చెందేలా చర్యలు తీసుకోవాలని అలానే వ్యవసాయ పరిశోధన క్షేత్రం యొక్క యాభై ఎకరాల భూమిని సూపర్ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్ మరియు మెడికల్ కాలేజీకి కేటాయించడంపై ప్రభుత్వం పునరాలోచించాలని ఆయన తెలిపారు స్పేస్ జెట్ సంస్థ ప్రయాణికుల సౌలభ్యం కోసం మరిన్ని సేవలను అందుబాటులోకి తీసుకొచ్చింది విశాఖపట్నం విమానాశ్రయ ఆవరణలో స్పేస్ జెట్ విమానం విశాఖపట్నం నుండి ముంబైకి వెళ్లే ఫ్లైట్ ను ప్రారంభించింది ఈ కార్యక్రమంలో విశాఖ దక్షిణ నియోజకవర్గ శాసనసభ్యులు వాసుపల్లి గణేష్ కుమార్ పాల్గొన్నారు విశాఖపట్నాన్ని పరిపాలన రాజధానిగా ఏర్పాటు చేయనున్న తరుణంలో విశాఖపట్నం విజయనగరం శ్రీకాకుళం తూర్పు గోదావరి పశ్చిమ గోదావరి జిల్లాల కోసం సులభతరమైన ప్రయాణాలకు అనుకూలంగా సంస్థలు ముందుకు రావడంపై హర్షాన్ని వ్యక్తం చేశారు గ్రోత్ for this uh, Vishapapatnam and also the North Andhra, especially the East Godavari, West Godavari and the Vijayanagaram and Sipakalam. Keeping the enlargement uh, and uh, when not the origins of the Vishapapatnam flying the flight from Vishakha to Mumbai is uh, appreciable. I applaud the altruistic uh, contribution of the spice jet uh, towards the growth of the Vishakha Patnam, especially being uh, the executive captain in a short time. I congratulate the spice jet once again and I request the spice jet uh, to fly many more flights. A lot of ups and downs has been seen by the spice jet, but always it was head on, it's head on because of the global crude. వాస్తవ సంఘటనలు ఆధారంగా చేసుకుని నిర్మించిన చిత్రం ఇచ్చట వాహనాలు నిలుపరాదు అని హీరో సుశాంత్ అన్నారు దర్శకుడు దర్శన్ చిత్ర హీరోయిన్ మీనాక్షి చౌదరితో కలిసి మీడియా సమావేశంలో మాట్లాడారు
ఇప్పటికి థియేటర్లో విజయవంతంగా ప్రదర్శించబడుతున్న ఈ చిత్రం ఈ నెల పదిహేడవ తేదీన ఆహా ఓటీటీ ప్లాట్ఫామ్ ద్వారా ప్రేక్షకుల ముందుకు వస్తుందని చిత్ర కథానాయకుడు సుశాంత్ మీడియాతో తెలిపారు ఈ చిత్రంలో సంఘటనలు ప్రతి వ్యక్తి జీవితంలో ఎక్కడో ఒక దగ్గర జరిగిన అనుభూతి కలుగుతుందన్నారు ఈ మీడియా సమావేశంలో చిత్ర హీరో సుశాంత్తో పాటు దర్శకుడు దర్శన్ హీరోయిన్ మీనాక్షి చౌదరి తదితరులు పాల్గొన్నారు చాలా చాలా రోజుల తర్వాత అసలు వైజాగ్ చాలా రోజుల తర్వాత వచ్చాను బట్ అసలు ఊరు దాటి నేను న్యూ ఇయర్ తర్వాత ఫ్లైట్ ఎక్కడం ఇదే ఫస్ట్ టైం సో ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ అండ్ బీచ్ చూసి అసలు ఎన్ని రోజులు అయిందో సో వైజాగ్ రాగానే ఒక చిన్న ఎనర్జీ వచ్చింది అండ్ చిన్నప్పుడు బాగా మా మా అత్త సీతం ద్వారాలో ఉంటారు సో రెగ్యులర్గా వచ్చేవాడిని వైజాగ్ ఈ మధ్య రాలేదు ఎందుకంటే ఈ సినిమా షూటింగ్ అంత హైదరాబాద్లో జరిగింది కాబట్టి ఐ హోప్ నెక్స్ట్ సినిమా షూటింగ్ ఇక్కడ ఉంటుందని అండ్ ఈ సినిమాకి వస్తే థ్యాంక్ యూ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఫర్ కమింగ్ మీకు లేట్ అయినందుకు సారీ వన్స్ అగైన్ చిన్న షెడ్యూల్ చిన్న కన్ఫ్యూజన్ ఉన్నట్టుంది నాకు నిజంగా ఫోర్ థర్టీ అని నాకు తెలియదు బట్ ఐమ్ సారీ అగైన్ బట్ థ్యాంక్ యూ వన్స్ అగైన్ ఫర్ ఆల్ కమింగ్ ఈ సినిమాకి వస్తే ఇచ్చటి వాహనాలు నిలపరాదు ఇన్నో రెండు పాండమిక్స్ రెండు లాక్డౌన్స్ దాటి రిలీజ్ చేసాము అప్పటికి చాలా డిస్కషన్ జరిగింది ఓటీటీ నా థియేటర్ అని చెప్పేసి ఆబ్వియస్లీ అందరికీ థియేటర్ చేయాలనే ఉంటుంది బైగా మా మా డైరెక్టర్ దర్శన్ వచ్చాడు సో ఈజ్ 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 అ డెబ్యూ డైరెక్టర్ మీనాక్షి ఇస్ ఫస్ట్ టైం హీరోయిన్ మా ప్రొడ్యూసర్స్ రవి శాస్త్రి గారు ఏకతా శాస్త్రి గారు హరీష్ ఫస్ట్ టైం తీస్తున్నారు సో ఎవ్రీ వన్ అందరికీ ఫస్ట్ సినిమా థియేటర్లో ఉంటే బాగుంటుంది అనే ఫీలింగ్ ఉంటుంది అప్పటికి నేను ఇట్ వాస్ అందరిలాగే ఇట్ వాస్ కన్ఫ్యూజన్ ఉంది ఓటీటీ ఎక్స్క్లూజివ్ థియేటర్ థియేటర్స్ ఎప్పుడు ఓపెన్ అవుతాయి ఓపెన్ అయితే యూనో ఆడియన్స్ ఎంతమంది థియేటర్కి వస్తారు ఆబ్వియస్లీ ఈ డౌట్స్ అందరికీ ఉంటాయి సో నేను ఐ వాస్ హోపింగ్ థియేటర్ బట్ నేను పుష్ చేయలేదు బట్ మాకు లక్కీగా ఆహా నుంచి లక్కీగా ఆహా నుంచి అండ్ యూనో మాకు హిందీ డబ్బింగ్ రైట్స్ కానీ ఆ రైట్స్ కానీ సినిమా మీద నమ్మి తీసుకున్నారు సో మాకు గుడ్ పోస్ట్ థియేటర్కల్ రైట్స్ వచ్చి ప్రొడ్యూసర్స్ సేఫ్ అయ్యారు రిలీజ్ ముందే సేఫ్ అయ్యారు సో అప్పుడు విత్ థాట్ యూనో క్యాల్కులేటెడ్ రిస్క్గా థియేటర్కి ట్రై చేద్దాము ఉత్తర నియోజకవర్గం స్థానిక సమస్యలపై వైఎస్సార్ కాంగ్రెస్ పార్టీ ఇన్ఛార్జ్ కేకే రాజు దృష్టి పెట్టారు యాభై ఒకటో వార్డు పరిధిలో సమస్యలపై వార్డు కార్పొరేటర్ రొయ్య వెంకటరమణ ఆధ్వర్యంలో జీవీఎంసీ జోనల్ కమిషనర్ మల్లయ్య నాయుడుతో కలిసి కేకే రాజు వార్డు పర్యటన చేపట్టారు ఈ సందర్భంగా స్థానికులను అడిగి సమస్యలను అడిగి తెలుసుకున్నారు వెంటనే పరిష్కార మార్గాలు అన్వేషించి స్థానికుల సమస్యలను పరిష్కరించాలని అధికారులకు ఆదేశాలు జారీ చేశారు జీవీఎంసీ అధికారులతో కలిసి స్థానికుల సమస్యలు పరిష్కరిస్తామని ముఖ్యంగా రోడ్లు డ్రైనేజీ వ్యవస్థ మెరుగుపరుస్తామని ఈ సందర్భంగా హామీ ఇచ్చారు గత నెలలో కొంచెం వర్షాల వరకు రోడ్డు పాడవడం దాన్ని తక్కువ చేయాలని ఆలోచించి రోజు క్షేత్రస్థాయిలో పర్యటన చేయడం జరిగింది తప్పకుండా ఏదైతే ఈ యాభై ఎనిమిదో వార్డులో సమస్యలు ఉన్నాయో ఇప్పటికే వార్డ్ డెవలప్మెంట్ పైన రూపొందించిన అన్ని అన్నిటినీ కూడా త్వరలోనే వర్క్స్ అన్ని కూడా ప్రారంభించి వీటన్నిటిని కూడా చేయడం జరుగుతుంది ముఖ్యంగా కొన్ని చోట్ల ఈ వార్డులో ఉన్న సమస్యలు ప్రధానమైన సమస్యలు రోడ్స్ సంబంధించి రోడ్ పార్మేషన్ సైడ్కి సంబంధించి దీర్ఘకాలికంగా కొన్ని కోర్ట్ కేసులు ఉండడం జరిగింది ఏదైతే రోడ్ ఏరియాస్ ఉన్నాయో అవి గతంలో అనాలైజర్ లేవర్స్ కింద ఉండటం అప్పుడు కొంతమంది మాకు తెలియకుండానే మా స్థలంలో రోడ్ పార్మేషన్ చేశారు కాబట్టి మాకు టీడీఆర్ ఇచ్చి న్యాయం జరిపించుకొని కొంతమంది విజ్ఞప్తి పత్రాలు ఇవ్వడం జరిగింది వాటి అన్నిటినీ కూడా అధికారులు పరిశీలించి నిజంగా న్యాయబద్ధంగా వారికి టీడీఆర్ ఇవ్వాల్సిన అవసరం ఉంది టీడీఆర్స్ అన్ని కూడా వారికి ఏర్పాటు చేసి ఆ రోడ్స్ ఎప్పుడో దీర్ఘకాలికి ఉన్న రెండు రోడ్లు ఉన్నాయి దక్షిణ నియోజకవర్గం వాస్పల్లి గణేష్ కుమార్ ఆశీస్సులతో ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి ఎంపీ విజయసాయిరెడ్డి తన్ని గుర్తించి ఏపీ వేర్ హౌస్ కార్పొరేషన్ డైరెక్టర్గా పదవి అందించినందుకు వారికి కాకి పద్మ కృతజ్ఞతలు తెలిపారు ఈ మేరకు కాకి పద్మ కాకి శ్రీను దంపతులు దక్షిణ నియోజకవర్గం ఎమ్మెల్యే వాస్పల్లి గణేష్ కుమార్ను కలిసి పుష్పగుచ్చాలను అందజేసి సాలువా కప్పి సత్కరించారు
అనంతరం ఆ మీడియాతో మాట్లాడుతూ ముప్పై ఆరో వార్డు కార్పొరేటర్ మేరీ జోన్ వార్డు అధ్యక్షుడు మాసి పోగురాజు ప్రోత్సాహంతో ఈ గుర్తింపు లభించిందని వారికి ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు తెలిపారు వైసీపీ పార్టీ పటిష్టకు జగన్మోహన్ రెడ్డి అడుగుజాడల్లో తనకిచ్చిన పదవికి కట్టుబడి సేవలు అందిస్తానని ఆమె అన్నారు భవిష్యత్తులో సినిమాలు కూడా ప్రభుత్వమే నిర్మిస్తుందా అని వ్యాఖ్యానించిన బీజేపీ ఎంపీ జీవీఎల్ నరసింహం విశాఖలో సందడి చేసిన ఇచ్చట వాహనాలు నిలుపరాదు చిత్ర యూనిట్ ఏపీ వేర్ హౌస్ కార్పొరేషన్ డైరెక్టర్ గా కాకి పద్మ నియామకం ఈ వార్తలు ఇంతటితో సమాప్తం తిరిగి రేపు ప్రసారమయ్యే కేఎన్ఆర్ న్యూస్ లో మళ్లీ కలుసుకుందాం అంతవరకు సెలవు నమస్కారం